哈喽，大家好，欢迎回到我的频道中。呃，今天我们为什么会在你看到这样子呢？这是一个算是柜子的一个桌子，拿柜子当桌子一个状况。那前面也有三个，嗯、呃，空的可可乐的这个罐子，为什么要这样做呢？啊，错了，这样比较好看一点。OK， 所以今天呢。就是来跟你们谈谈有一个我以前很喜欢玩的玩具，可是呢，现在一点都不流行了。而它的名字就叫做 B Demon， 我不知道这什么意思，所以我也查不到了。就是你，它是我最喜欢的。呃，这这个家伙叫这个是圆形，像你会看到上面有些洞，还有手臂上有些洞啊，脚有些洞。是可以装这个盔甲，比如说像这些东西。呃，这个这些盔甲、啊，待会可以做一个介绍。哎，而 B 站的呢，其实基本上它就是一个，就是在射弹珠的。比如说这样，它后面有个孔。怎么看正版帽板呢？只要你看后面有没有一个圆圆的圈圈，像现在有个反光的部分，有个圈圈，而且里面写一些乱七八糟的数字，就是正版的才有的。而且正版的呢，它的弹夹，它的弹夹是可以这样的哦，注意看哦，哇哦，哇哦，哇哦，可以压，又可以拉开，可以压也可以拉开，完全不会也没有断的危险。可是呢，如果是帽板的，呃，我这边没有，因为帽板的都被我玩断了。冒版的弹珠弹珠人呢，它的原型基本上做的一样，可是稍微粗糙了点，而且后面呢也不会有这个反光的。然后呃，它在玩的过程中呢，你只要稍微射几颗弹珠以后，它的弹夹会出现，中间就是这个最底的部分会出现两条白白的。如果你有冒版的，你会了解，而且冒版的价钱呢，几乎是一支正版的。Demon 的玩具的四分之一的价钱，那时冒版的可能要五十，只要五十块，可是正版的起码需要两百块以上。可是正版的玩的寿命呢，冒版的大概一个月内会坏掉，如果你每天玩。但是如果是冒版的，呃，正版的基本上一年内不会坏掉。这个家伙呢，已经跟着我几乎啊，几、呃、快三年了吧。因为我常常用它来做一些改造，而零四呢跟零二四到到有一些不同，就是下段影片可能会做一个介绍。嗯、呃，它射弹珠就从后面装，如果你有这些玩具你就知道。哇，好，它跑走了，所以就像这样。好，那。有另外一些例子，你先到后面一下。有另外一些例子，比如说这个，呃，基本上我买很多组正版的这种 B 站们的玩具，可是大部分都不见了，不知道为什么，也许弄丢了吧。而这些玩具呢，如果你不玩的状况下，其实是很漂亮，值得很蛮值得你收藏的。这个家伙叫做帝王凯撒，为什么叫帝王凯撒呢？我也不知道，可能是他长得很像帝王吧。而凯而帝，如果是这个是王的话呢，总会让人想到罗马的王叫做凯撒吧。那这个的这个弹珠人呢，最特别的地方不是他这些盔甲，因为就是尖尖的，而且，哎，基本上不是很好握。他是威力型的弹珠人。你看，哇！为什么会让它威力这么大呢？基本上是我的设法的问题，以及这个家伙这块东西的问题，也就是这里。嗯，啦啦啦啦，把它拔起来了。你看，这一块呢，这叫做夹弹器，这个是帝王凯撒的一个，算是特色吧。它也可以装在其他的弹珠人的身上，比如说像这样。那在没有夹弹器的状态下呢，它也是可以射击的
，只不过威力稍微就变小，变小了那么一点点，就是这样啊。那我们还是给你回复你这个帝王凯撒该有的一个音资。好，那你就站在这里吧。那下一集呢，我会跟你介绍呢，就是这个东西。过来过来，银刃神剑！哇，这个家伙是我呃比赛的时候，比赛呃比了这么多次，就是就就只有这一次得到第一名，这是第一名的玩。通常第一名呢，他会送你银刃神剑，第二名暗夜飞翼，第三名破坏巨人，也就是他的透明的这种结晶的颜色的版本。而这个都是限量版的，所以通常拿来当奖品。它的威力如何呢？你看下一集就知道啦。所以谢谢你的观赏哦，拜拜。